同学们好，我是百桥。那我们这个技法班呢，要讲技法之前呢、啊，还要有一些基础知识啊，需要巩固一下的。第一个就是咱们的这一个声望声弱啊，声望声弱涉及到取用的一些技巧啊。这个声望声弱啊，也是难倒了很多人，因为什么呢？因为声望声弱啊，望衰啊，这个东西它不是基础。啊，大家以为这个是基础啊，都是入门要学的，其实错了。这个东西呢是贯穿始终的，包括我现在已经学了有差不多十年了，我还在学这个东西。所以大家呢要有一个证实的啊、呃、认知观念啊，就是说这个基础它不是真正的基础啊，这个就是最简单的东西，它反而是最难的。你看我们整一个易经的体系是不是都是在讲阴阳？阴阳是不是很简单啊？我们初学的时候觉得很简单，对不对？哎，无非就一个好一个坏嘛，啊，一个快一个慢，一个热一个冷，一个大一个小，啊，一个凶一个吉，啊，就叫阴阳。但实际上，当我们学了好多年之后，会发现这个阴阳啊，它远远没有我们想象中那么简单啊。同理，这一个万衰，它也不是入门的一个东西。啊，我们很多时候啊，就是卡在这里啦。说实话，断事真的不难啊，难是难在去变万衰。所以市面上呢，有很多这个取用的方法或者变万衰的一些方法，它都是方便之法。那在这一个技法班里面呢，哎、呃，我也跟大家分享一些方便之法。但是大家呢，要有一个正确的认识，就是说，它不是究竟之法啊，它没有办法让你说真正的、真真正正的把这个。啊，万帅给彻底的搞明白啊，他只是说取了一些快速入门的一些方法，但这个我觉得也并不是一个快事啊，哎，就像方便之法，它就针对方便之人嘛，啊，就针对入门的啊同学就非常的友好。嗯、啊，所以我们这里呢也讲一下方便之法，因为这个啊，说实话呢是有违我的本意的。但是呢，我后面转心一想啊，那如果一开始就教大家很难很难的东西啊，可能有些人啊就退缩了。哎呀，这么难的、啊、真理好像离我太遥远了，我摸不到，对吧？我放弃了，我不玩了，我不学了啊，这个就错失了大好的机会了。所以呢，我这里呢也讲一些方便之法，大家可以看到左边这个图，对不对？哎，左边这个图呢是我整理的其中的一些技巧啊。等一下我们去过案例的时候呢，再用上这一个技巧啊。我们现在先过一下，哎，这个什么叫做万象修求时啊？万象修求时啊，讲的是十天干在地支的一个状态。啊，这里我要啊、呃、阐述两个观点啊。这个万象修求史啊，其实它细分来说有两个部分的。第一个部分啊是四季，这个是最重要的。我认为这个是最重要的什么呢？你木生在春天是怎么样的一个情况啊？是不是旺的呀？对，生在夏天呢，是不是秋秋啊？因为卸掉了嘛。生在秋天呢，啊，那个是你的敌人呐、啊，死掉了，对不对啊？冬天呢？哎，这个是要生我的，所以我是一个相位。好了，有人说了，那这这个球在哪里啊？球在土里面，啊，但这个土要怎么去细分呢、啊？是不是我们要考虑的一个点啊？对不对？啊，这是最难的一个点，要考虑的一个点。那我们怎么样去考虑呢？这个没有办法在这里教大家，我也不想把这个技法班呢弄得很死板啊，因为这样的话，呃，不是我的一个风格。嗯，所以我更建议大家去报我的这个高级理法班。报了理法班的人呢，我也不建议再回头去学这个技法班。为什么呢？技法班呢是很适合初学者啊，去快速的入门的。但是呢，如果你很有这个恒心，对吧？啊，我想一步到位啊，我也比较有耐心去学的话，我更建议直接从理法班啊开始学起啊，慢慢的去学，不要求快。技法班呢，说实话是有一点快的，有点浮躁的啊。我现在也想通了，对吧？哎，不要说太去计较这个东西。方便之法，它自然有方便的好处啊。究竟之法呢，肯定也有究竟的好处啊。我觉得两个结合起来也是可以的啊。所以欢迎大家呢，任君选择，对不对？好，那回到这个话题是什么呢？那我甲木在辰月是怎么样的一个情况啊？首先，这个春天我是万象的，但这个辰。是不是啊？我生在一个土的月份啊，是不是带点球啊？它确实带一点啊，为什么呢？因为这个从气来讲啊，辰月是不是春天的最后一个月，马上就要到夏天了呀？啊，这个叫做木啊要退气了啊，木要退，将退未退，很、啊、这样的一个状态，它并不是很旺。就是说我们十二掌生表里面
啊，灵官地旺衰，病死，对吧？灵官地旺去到地旺了，啊，去到衰了，那他要衰的时候，就等于说一个千亿的企业，对吧？千亿的企业，他要走下坡路了。他走下坡路之前，他是一下子一千亿就没有了吗？不是，对吧？他可能先亏一个几百亿啊，然后再亏一个几十亿，亏到后面掉渣了，没有了。啊，他是一步一步的来的嘛，他还是旺的。啊，所以这个要注意啊。好，去到未月怎么样啊？哎，甲乙木在未月，大家要知道啊，这个未里面它是藏有一个乙木的，啊，所以它你说它嗯旺肯定不能说是旺，相也肯定不能说是相，它肯定是修求，但是不代表它没有力量，啊，是这样子去理解它。虚月呢，啊，虚月就是秋天呐，啊，这个木怎么样啊？啊，不太行，对不对？但虚月呢，甲木又进气啊，有看过地天水的，有讲过这个，呃，十天干的一些相意啊，啊，这个也是技法的一个内容。他在虚月甲木来说，乙木不行，对吧？甲木来说，哎，有有点气啊，有点气来了，这个气准备马上就要到水的月份了，啊，水就可以升起它来了啊，是这样子去理解啊。但是呢，也要全局去看呐、啊，所以最难的是这个程序筹位图啊。我们现在主要就把这个程序筹位过一遍，让大家呢先有一个概念，但是呢又不要执着。这里要声明一点啊，不要去做笔记，不要去做笔记，不要去做笔记，啊，重要的事情说三遍。有些学生很喜欢做笔记啊，但你做了笔记，你就把这个东西啊，把它变成死法了，那是不对的。因为我跟大家现在讲的东西呢，它是不是究竟之法？它是一个方便之法。你把这个东西定死了之后啊，你就很难提高了，啊，也没有意义。因为后面呢，你会发现我现在讲的东西没什么用，啊，也不是说没什么用啊，它是有一定的限制，啊，导致它没什么用，啊，到后面你是不需要用这个东西了，啊、能明白吗？所以呢，不要去做笔记啊，我苦口婆心的说过很多次了，没用的做笔记没用的啊，你专心的去听就可以了，听不懂你也不用管，你继续听。啊，往后再去听啊，听到懂为止就 OK 了，因为我们这个课程的时长还是蛮长的，啊，然后后面也有高级的课程嘛，对吧？因为高级课程的话，就再打通大家的啊任督二脉啊，更深层次、更深层次的一个认知。啊、好，丑月怎么样啊？哎，木在丑月，哎，马上也要到春天了，对不对？啊，丑里面啊有这个水也能生一下。啊，但这个具体怎么用呢？也要到这一个案例的时候才能去讲了。那一般来说呢，丑月如果金太旺的时候呢，也不行啊。所以他要这个程序丑位，他要结合整一个盘，他的呃整个力量的趋势是怎么样子，要综合考虑。好，这个丙丁火怎么样啊？哎，丙丁火在夏天是。一个旺的位置，在春天呢是相的位置，对不对啊？旺啊，一个旺，一个相，啊，秋天呢，哎，秋天就是一个死的地方了，对不对啊？冬天呢，啊，冬天是死的地方了，啊，秋天呢就是求的一个地方了，啊，它是这样去分居。这个土呢，对于这个火来说，是不是耗泄它的东西啊？啊，火去生了土，那土呢就被耗掉了。火去生的土是不是等于说火是妈妈，土呢是儿子？生完孩子了，对不对啊？生完孩子了，我很累啊，我要休息啊，哈、啊，所以是休的一个状态。但是不同的土呢，对耗泄它的力量呢又有所不同。首先胃是不怎么耗土的，因为胃里面藏有木啊，藏有火、嗯，它基本上不怎么耗啊。但是本质上还是耗啊，嗯、啊，它耗的不多啊，只能这样说。然后这个虚土呢，哎，虚土是一个火库，它里面藏有丁火，对不对？啊，所以它也不一定说耗得很厉害，它也能借根，啊，但是大家要知道一点啊，永远要知道，火去生土，土是泄火的，这个是永远不变的，只是说，嗯，我一百分，我是泄了你多少分，对吧？未土啊，可能只泄了我二十分，啊，你泄二十分也是泄啊，对吧？我总共一百块钱，我花了二十块钱。我很省了，已经对吧？但是我还是花掉了那二十块钱，那续土呢？可能花掉我四十块钱，对不对？啊，那这个丑土啊，丑土就不讲道理了，直接把我九十分都不是九十分了，一百分全部花掉了，对不对？让丑土里面藏的金、藏的水，是不是啊？全部给我花掉了，没有啦。尘土呢？哎，尘土呢就比较特殊一点。啊，首先呢、哦，你看，这个辰月是不是马上就要到夏天了呀？
啊，从这个五行的季节来说，春夏秋冬来说啊，它马上就有气了。而且它里面是不是藏有乙木啊？啊，它也可以去稍微生一下啊，能帮一下木啊。如果有木的话，那这个木还能生火，对不对？啊，所以这个尘土啊，它是从月令的季节来说呢，啊，这个丙丁火它是有气的，有力量的。但是如果从土的本质来说呢，哎，它又是泄得很厉害的，跟丑土啊不相伯仲。所以我们学十天干的时候呢，很多细节啊，啊，大家可以回头多多去读啊，十天干就多读几遍。啊，地天水里面的十干要义啊，包括我去制作的这个十天干，可以多读这种可以多读，但是也不建议你去做笔记。啊，这个尘土有一个说法是什么？火赤神龙，对不对？啊，为什么火赤神龙啊？火太热啦，我用个湿土来葵火，那丑土行不行啊？丑土其实也行的啊，有个湿土葵火也可以，对吧？啊，具体哪个好啊？就看具体的情况而定，啊，它是不一定。啊，因为八字啊，它就是一个变化，一个义理的变化，它是我们要抓住的是它的核心的规律啊。所以技法班呢，我也是很纠结啊，纠结了一年才去开啊。因为我个人本身是不认同的，也说过很多遍了。当然，我也是考虑到很多人的一个是啊收入的问题嘛啊啊，这个技法班相对来说价格呢也是做的非常非常低啦，真的啊非常非常低啦。然后第二个呢，就是说很多人他没有。不会想着花大量的时间去深入，哎，只是说纯粹有点兴趣爱好。但是我也是尽我所能的，呃，尽量把这个理法融在这个技法班里面，啊、呃，融入在咱们这个技法班里面，让大家呢有一个正确的认识。这个是我的出发点，我的初心啊，啊、呃，希望就普罗大众啊、呃，可以更加的正确的去认识命理学。啊，而不是说被那些网上现在有很多那个技法一言蔽之，对吧？哎，被吓得不轻啊！很多人一看到，哎呀，这个比劫真财啊，离婚命，对吧？啊，三官见官啊，克夫，哎呀，真的误导了太多太多人了啊！所以希望呢，我还是对呃易学界、啊、命理界、啊、哎有所帮助的啊，有所帮助就 OK 了。好，然后到这个土呢，它比较特殊啊，戊己土为什么特殊啊？啊？你们大家来看啊，这个春夏秋冬，哎，没有土啊，对不对？土呢是分属四季的，为什么会这样呢？因为土它本来就是冲出来的东西，你看水火相冲，对吧？哎，你打我，我打你，打完之后是不是这个五行它就平衡了？没有了，都消耗殆尽了。但是物质它又不变啊，对不对？啊，它就在中央变成了土了。啊，包括这个金克木，对不对？它也是两个东西在打架，打完架之后呢，啊，它就变成了土了，啊，因为土是一个中性的东西，啊，包括程序所谓它是相冲，冲出来呢，也是一个啊没有偏性的一个土，但是东西不可能没有偏性，它总是有，所以又分出来阴阳啊，就叫戊己土，所以戊己土呢，它是比较特殊的。嗯，火土同源啊，我们在夏天呢，可以说它是旺啊，也可以说它是相。哎，因为它的这个旺位呢，它只有说土的时候，我们才好说它是旺，对不对？啊，但是在夏天呢，就只能说是相。但是旺和相对于土来说，它是差不了太多啊，差不了太多，有区别，但是差不了太多。细节呢，我们现在不去讨论太多了。讨论太多的话，大家呢啊一时间也吸收不了。我们通过后面的慢慢的循序渐进啊，通过非常多的一些案例啊组合啊，大家慢慢慢慢的就能把它消化了。所以这一节课哪怕你听不懂呢，你也无所谓的啊，因为现在听不懂是太正常的一些事情了。现在你想不明白的事情有太多太多了。你也不需要问我啊，你只需要慢慢的啊，跟着我的视频一步一步的去看，一步一步的去学，后面这些问题都慢慢给你打通了。啊，当然了，我是非常建议报我的那个高级班的，啊，这样理解。那、啊、好了，成了丑啊，这两廓又怎么办啊？呵呵这个又很纠结，对不对？啊，丑单令呢，丑性是比较强的，但它湿性呢也比较重，因为里面藏了一个心金，一个癸水，啊，金水呢也是旺的，所以这个尘土有时候戊己土呢生在丑月，它还是需要帮扶的啊，哪怕它旺，它也需要帮，但是。呃，如果搬的太过呢，它又变成万了，那就另外说，对不对？辰如果只是辰单令没有木的话，哎，那这个辰土它还是单土来看啊，它还是很有力量的，可以去搬这个戊己土，它也可以以万来说啊，但具体还是要具体分析，因为这这个辰一个辰一个戌呢，它是虚湿之土。啊，它里面是没有火的。你看这个未土里面藏有丁啊，虚土里面藏有丁啊，丁火就可以生土嘛。它是实实在在,在的土
啊，实土这个是虚土，虚土你可以说它对半，对吧？哎，我这个班土我是百分百的，我这个班土呢我也是百分百的，嗯、啊，那我这一个尘土和丑土呢，你只能说啊，它只有一半的土性，对吧？我只能帮你这么多了，我也没办法，啊，如果这个木太旺的时候，这个尘会怎么样？成就搬木去了，他就可能呃，反而搬了木，那木要克土啊，对不对？啊，反而就成了这这一个情况啊。但是呢，哪怕你成，啊、呃，寅卯辰三会木局，只要你存在月令的话，他不可能不搬啊。你你说你没有这么多，那你掏出全副身家，你还有多少？你还是得搬，对吧？因为他就是土，他就是要搬。我剩下十块钱了，对吧？我还是要搬，哎，他是这样的一个特性啊。好，那这个土啊，在夏天不用说了啊，万象啊，这个秋天呢，哎，是耗泄它的东西啊，修球的一个状态啊，土要去克水了，那是球的一个状态啊，球的一个状态啊，木呢是死的一个状态啊，是这样来的。好，然后到咱们的这个金，庚辛金，庚辛金生在夏天是什么样的状态啊？死的状态对吧？要克它啊，秋天呢，哎，旺的啊。这个冬天呢，卸了自己修的啊木呢，哎求的，因为跟自己作对嘛啊相冲作对，然后相位呢，相位就是这个土去生金的时候，对不对？土去生金。好，有同学要问了啊，这里也是一个知识点啊，非常的重要啊。这个土啊，各种土去生金，它们之间的关系是怎么样子的呢？哎，我们知道。未土、虚土，它里面是不是有火啊？这个火是不是能够萃金啊？它能够萃金，尤其以未土，未土基本上是不生的，啊，除非什么样的情况可以去生呢？就你把这个未土它变得很湿，怎么样才能把这个未土变湿啊？对吧？哎，有这些东西，对不对？啊，把它变湿了，或者整一个局它没有火啊，没有木，它就变得很湿了，很湿了，它也可以去生土啊，它原理是这样子的，啊，比如说癸未。啊，是不是带点湿性啊？对，它也可以去生啊，这个就是未土的一个特性。那戌土呢？戌土呢，本质来讲啊，如果是戌月的话啊，它肯定是可以百分百是可以生金，因为你这个戌月它就是秋天啊，你不能不生呐、啊。这个是最重要的，大家不要忘了，嗯、啊，这个季节才是最重要的啊，这个季节最重要要去生金。那什么时候呢？哪怕它是单令的也不生呢、啊？哎。寅午戌三合火局的时候，对不对啊？这个变成火了，变成火库了啊，它就不怎么生了。但是跟尘土它是同理，它也不是说完全不生。你就说吧，你兜里面还有多少？你全部给我，我还剩十块钱呢、啊，你都拿去吧，我也没办法了，对不对啊？它就这样的一个情况了。那丑土呢？哎，丑土可以说是生的最好的，这个毋庸置疑啊，生的最好最好就是它了。啊，但有时候这个丑土怎么样，也会太寒了，对吧？啊，它里面有鬼，啊，也是太寒，啊，太寒的话呢，生这个心金生的不是很好，那就需要有一点火了。所以我们讲这个十天干很重要，也是这样来的啊。那个可以真的去多读啊，地天水论十天干多读，但是呢，大家一直的读是没用的。我告诉大家，我们要有有一些方式方法的去学啊，这样的效率才是最高的。就你这一个学期，你读个呃三遍吧，啊，读个三遍，一到三遍吧。有些人没时间也无所谓，对吧？读一到三遍就够了，不要超过三遍，啊，但除非你是怎么样的，除非你天天去学的，你学了三个月之后，你再看一遍，哎，你又有新的领悟；你再过三个月之后，你再去读一遍，哎，你又有新的领悟。啊，相信我，这个是真的，啊。它是要跟你自己的能力提升了之后，你再回去读，你才能有感悟。呃，那句话怎么说啊？读书万卷，其义自现。你得读了书，你才能把那个意思想出来，对吧？啊、呃，甲醛万卷书，对吧？真诠一句话，你得读了万卷书之后，我告诉你这一句话，你才能 get 得到啊。我现在告诉你的，你你没有读过，你 get 不到的，你不明白我在讲什么啊。所以这个书还是要读，还是要去学，好吧？好，尘土生金怎么样啊？如果是庚辰啊，包括庚戌啊啊，这种叫做魁罡，庚辰庚戌是魁罡，魁罡它的特性是不是很很旺很强啊？魁罡嘛，听它名字就知道很牛的一个样子，是吧？所以这个庚辰如果一柱子呢，是非常的旺的，非常的有力的，也生的非常的好。它哪怕没有根啊，我们知道它里面只有这里心金
啊，丑土和戌土里面有有有有点金，未土和辰土里面它是没有根的，没有根气的，就生的不好。但是如果是坐在上面的又不一样了，干支之间首先发生作用关系，啊，所以这个根尘非常非常的有力量啊，去生的呢也是非常的好，啊，但是如果它不是坐下呢，哎，那就不一定了呀，那有时候也生不了啊，啊，对吧？啊，如果是这样子呢，对吧？啊，它也生不了，生不好。所以具体要具体问题具体看啊。好，人癸水啊，人癸水，北方，嗯、啊，它是处于一个旺的位置。如果是秋天呢，向的位置，秋呢，是不是春天啊？生完孩子了吗？啊，求呢，嗯、啊，死呢，死是在土上面，对不对？啊，但是这个土呢，也是要去细分，未土肯定不行，对吧？虚土呢？基本上不行，但是续土啊，它有一点好处啊。续土它是不是秋天啊？那么秋天的水，对吧？是不是也是处于一个相位的啊？所以续月呢，这个水呢，它是有一点点力量的，不是说它没有力量啊，它是有一点力量的，只是说不是从土上面得到的力量，而是从季节上面得到的力量啊。续土呢，本质还是克水，这点要注意。但是如果但是如果原局有金的话呢，哎，就可以跨金，啊、呃，跨土生金，金又去生水，啊，是这样子来的。好，这个不用说。丑土呢？丑土是不是里面有金有水啊、呃？有一个心金，有一个癸水，对吧？啊，它是可以作为水的根的，它哪怕是单令，啊，它也是单令的，啊、哪怕是单令这个，但是同时这个水它也会去，这个土也会去克水。啊，这点也是要注意啊，丑土也会去克水的，啊，它也克，它也生，哈、啊，它就是我们说的成年人啊，什么都要，对不对？尘土啊，它是一个水库，啊，水库里面有水，里面有水，但是呢，它如果火土旺的时候，它同样也去克水，啊，让这个水呢，啊，受制，啊，也可以说它在成月呢是处于一个死地。啊，当然呢，他用尽全力去克水呢，他也有限。像未土百分百，对不对？啊，戌土呢，减了一点气，我最多就只有百分之九十。那像丑土去克它，它也没什么力量的，最多呢就克个六十，对不对？那尘土呢也差不多啊，可能克个七十啊，因为还有泄的部分嘛。啊，好，那这一个呢，就是我们要知道的万象修求史的基本的一些概念啊，啊。大家去理解一下。那当然呢，大家在听我讲的这一节课呢，肯定还有很多不理解的，没关系的。啊，我们后面有案例嘛。啊，你只有通过大量的案例，才能把这一个明白啊，把这个道理啊搞明白啊。现在一节课呢，只是说让大家有一个基本的概念。好，那我们下一节课再见。